सभी स्टूडेंट्स तो आज हम अपने कैट दो हजार तेईस के जो फिजिक्स का पोर्शन था उसका डिस्कशन करने वाले हैं कि उसके क्वेश्चन जो आए थे उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं और वो कैसे हो सकते हैं उसके क्वेश्चन पर भी बात करेंगे सो so, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर देख रहा है द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मोलिकुल ऑफ ए गैस दट एप्सो टेम्परेचर टी का पोर्शन बेसिक क्वेश्चन इसमें कुछ मतलब जिस स्टूडेंट को आता था वो आराम से टिक कर सकता है डायरेक्टली फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है आपको पता है जो हमारी बीस पर स्पीड है दैट दैट कैन बी आरएमएस दैट कैन बी मोस्ट प्रोबेबल तो आरएमएस है मान लो जो हमारा आरएमएस है बी आरएमएस ये हम पढ़ते हैं कि जो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज बी आर टी अपॉन एन यहां पे साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि बी आरएमएस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है इसका साफ साफ आंसर है बी ओके ये बहुत आसान क्वेश्चन था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Again, easy category. The electric field due to a dipole along the line passing through its midpoint and perpendicular to its axis is proportional. अब देखो dipole. अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं? कुछ बच्चे क्या mistake कर सकते हैं? पहले हम इसके बात करते हैं. आपके पास अगर एक point charge है, right? Final point charge की और इसके R D में P point पे field निकालनी होती है. तो हम कैसे निकालते हैं? E is equal to K Q upon R square. और यहाँ पे जो electric field होती है, वो electric field होती है R. ये होती है पॉइंट चार्ज की वजह से बट क्वेश्चन में हमसे डायपोल की वजह से पूछा गया तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा कि अगर डायपोल है और डायपोल की वजह से आपका जी एक्सियल पॉइंट है मान लो पी सेंटर से आर दूरी पे और या फिर एक इक्विटोरियल पॉइंट है मान लो पॉइंट ओ यहाँ से आर दूरी पे तो डायपोल की वजह से जो फील्ड आती है वो आपको पता होना चाहिए एक्सियल पॉइंट पे टू के पी अपॉन आर क्यू या फिर वहां पर जो फील्ड आती है वो आपकी आती है के पी अपॉन आर क्यू तो ये जो फील्ड होती है ये हमेशा ध्यान रखें इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू डाइपोल की वजह से जो फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज रिमेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्क्वायर पे होती है और डायपोल की वजह से आर क्यू पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे सेकेंड आंसर इज करेक्ट सिंपल इजी क्वेश्चन था इसमें कुछ इतना ज्यादा सोचना नहीं लगता केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपको फार्मूला पता होना चाहिए बस आप आंसर आराम से कर पाओ क्लियर है ओके सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट ने हमारे करेक्ट भी किया होगा तो ये ध्यान रखें हमेशा डायपोल की वजह से जो फील्ड है वो आपकी पोटेंशियल पोस्टर तो पोटेंशियल जैसे आपको पता पॉइंट चार्ज की वजह से जो होती है पोर्शन होती है डायपोल की वजह से एक पावर बढ़ा देनी है ध्यान ऐसे रखो कि डायपोल की वजह से एक पावर बढ़ा देनी है ये डायपोल की वजह से ठीक है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ सिंपल वाला तो ऑप्टेन पी टाइप ऐसा ही कंसेमिन सिलिकॉन बिल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आता है तो आप करोगे नहीं आते तो आगे बढ़ो इसमें कुछ ऐसा तुरंत खान वाली फिजिक्स नहीं लगानी है हमें सिंपल सी लॉजिक पता है कि अगर पी टाइप सेमी कंडक्टर है और उसको अगर हमें डोप करना है तो हमें क्या चाहिए ट्राइवेलेंट टेम्पोरिटी चाहिए तो इसमें साफ साफ मुझे दिख रहा है ट्राइवेलेंट एलमिनियम है एलमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन अगर आपको एन टाइप बनाना होता तो आपको पेंटावेलेंट करना पड़ता है तो वो ध्यान रखें आप उसी चीज के लिए सारे बाकी ऑप्शन जो है ट्राइवल नहीं है ठीक है करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ पार्टिकुलर पार्टिकल एस इट ट्रेवल्स फ्रॉम द सर्फेस टू वर्ड स्टेट फॉरवर्ड इज ऑलरेडी यूट्यूब पर डिस्कस किया था बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका मान लो यहाँ पे आप अर्थ के सेंटर से मान लो जिससे सेंटर या सर्फेस ऑफ द अर्थ है ये हाइट एच पे आप जाओ नीचे जाओ डेफ डी पे हमेशा एक चीज ध्यान रखो आप चाहे ऊपर जाओ सर्फेस की सरफेस से नीचे जाओ अर्थ की सरफेस पे आपको पता है कि जी क्या है बट जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी नंबर चाहे आप ऊपर जाए चाहे नीचे जाए डिक्रीज करेगी अगर आप, आप यहाँ पे क्या हो रहा है सर्फेस से आप फोर में जा रहे हो मतलब ये सेंटर पॉइंट है सेंटर पे जी जीरो होता है यहां से मान लो सरफेस से आप नीचे जा रहे हो सरफेस से नीचे जा रहे हो मतलब आपका क्या है आप डेफ्थ में जा रहे हो ठीक है अपनी डेफ्थ इंक्रीज कर रहे हो तो एक रिलेशन होता है जी डेफ इज टू जी 
वन माइनस डी वाई आर इस रिलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस गैप पे कितना जी होगा बट ये हमेशा ध्यान रखो चाहे आप नीचे जाओ चाहे आप ऊपर जाओ आपका जी डिक्रीज करेगा और एट सेंटर जी जीरो होता है तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन सेम नहीं रहेगा सरफेस पे जी है अगर आप ऊपर जाएंगे तब भी कटेगा ऊपर जाने के लिए आपका रिलेशन क्या है एवं द एवं के लिए आपका रिलेशन होता है जी डेज इजल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर ठीक है ये रिलेशन आप यूज करें अगर आपसे कैलकुलेट करवा लें किसी मान लो बोल दिया कि कुछ टैप पे दी उस टैप पे कैलकुलेट करवा लें जी की वैल्यू तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इस वाले रिलेशन से अगर हाइट पे पूछा है तो आप इस वाले रिलेशन से यूज करेंगे मान लो बोल दिया कि हाइट इज इक्वल टू टू आर आप टू आर पे जाओ तो यहाँ पर टू आर satellite is revolving around the earth at some height if r is the radius of orbit then the time period of satellite is proportional to kepler ka third law mein kya kehta hai kepler third law kya bolta hai ki jo time period of orbit hai that it is square is directly proportional to same as axis ke r cube to yahan se aapko saaf saaf dikh raha hai ki jo t hoga agar proportional to ye aapka is tarah se banega but yahan pe bola kya gaya hai at some height h तो R प्लस एच हो जाएगा तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्लस एच की होल पावर थ्री बाई टू मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका क्लियर आई होप आपको ये समझ में आए हमेशा ध्यान रखें ये आपका कैपिटल का थर्ड लॉ है इससे क्वेश्चन आता है ये तो स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता था तो ये टी स्क्वायर डायरेक्ट क्वेश्चन टू आर दिस इज द कैपिटल थर्ड लॉ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इजी क्वेश्चन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ आर इज प्रपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर इज प्रपोर्शनल टू अगर आपके पास दो चार्ज पॉइंट है क्यू वन और दोनों सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस आर तो आपको पता है उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं के टू वन क्यू टू अपॉन आर तो जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर उनके बीच की अगर डिस्टेंस अगर डिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी मतलब तो यू घटेगा और अगर उनके बीच की दूरी घटेगी तो यू बढ़ेगा मतलब दो पॉइंट चार्ज जितने पास में होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितना आप उन्हें दूर लेके चलते चले जाओगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी उनकी उतनी कम होती चली जाएगी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है फोर्थ ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट ठीक है क्लियर चलो मोमेंट ऑफ रशिया ऑफ यूनिफॉर्म ऑलो स्पेयर अबाउट इट डायमीटर मतलब सिंपल एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है ऑलो स्पेयर अगर आपके पास है तो उसके डायमीटर की हवा और मूवमेंट ऑफ रशिया आपको निकालना है तो आपको हिसाब से पता है कि हालो स्पेयर का जो मूवमेंट ऑफ रशिया होता है वो कितना होता है डायमीटर टू बाई थ्री हमारे स्पेयर उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन सबने किया मतलब <laughs> ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े अगर आपको आता है तो आप टेक करोगे नहीं आता है तो फिर कोई बात ही नहीं क्या अब दो सोर्स को थ्रेड का क्वेश्चन है ज्यादातर दो सोर्स को कॉरेंट सोर्स हम कब कहते हैं जब उनके बीच का फेस डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो थर्ड इज दिंपल जब उनके बीच का फेस डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो राइट क्लियर ओके इक्वल वेवलेंस इक्वल वेलोसिटी हैविंग सेम फेस सेम ऑफ वेवलेंस इससे कोई मैटर नहीं करता फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इस तरह से आप कर सकते हो राइट क्लियर अच्छा अब कुछ लोग इक्वल वेवलेंस लगा के आ जाएंगे गलत हो जाएगा इक्वल वेवलेंस आप कैसे कर सकते हो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अगर आपको पता है कि इस रिलेशन क्या है v f लैम्डा अगर वेवलेंस अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी भी सेम है वेवलेंस भी सेम है तभी वो कोहेरेंट है और अगर ये दोनों सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए तो दोनों ऑप्शन दोनों नहीं सकते इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट बिकॉज ऐसे क्यों राइट 
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन बनेगा मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन होना चाहिए बीटा नहीं होना चाहिए ठीक है अल्फा कॉस्मिक एंड एक्सप्रेस आने क्या है ये में तो ये कुछ क्वेश्चन थे एक दो क्वेश्चन और हैं जिनको मैं लिख देता हूं जो भी इसमें नहीं ऐड है लेट मी गिव मी एड एट सम स्लाइड तो ये बहुत इजी सेक्शन था आपका फिजिक्स का इसमें कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी किसी भी क्वेश्चन में जस्ट टू मिनट Okay, so next question is. A question A B I had one. Let me cover the other one. Huh? The SI unit of luminous intensity. ऐसा ही यूनिट ऑफ ऐसा ही यूनिट ऑफ लोमिनियस इंटेंसिटी अब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है चार ऑप्शन है इसके और हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि लोमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज कैंडल तो फोर्थ ऑप्शन करेंट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस पीपीटी में एडमी हो पा रहा था वो सुन पा रहे हैं ना ये की क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बिच ऑफ द फॉलोइंग बिच ऑफ द फॉलोइंग इस द वर्किंग प्रिंसिपल Behind optical fiber. बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन पहला ऑप्शन रेफ्लेक्शन दूसरा ऑप्शन रेफ्लेक्शन तीसरा ऑप्शन डेफ्लेक्शन चौथा ऑप्शन टी आई आर टोटल इंटर रेफ्लेक्शन आपका पता है कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा बनावना बेस्ट है टी आई आर यार आपका ऑप्टिकल फाइबर पे ही बेस्ड है ठीक है ध्यान रखिए इसका कौन सा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर कौन सा मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है बेस्ड ऑन टीआईआर ठीक है ऐसा समझो बना तुम लोग कौन सा क्या बोल दिए जो ऑप्टिकल फाइबर का जो फिनोमेना है आपको पता है कि केबल्स होती हैं दैट फिनोमेना इज बेस्ड ऑन टीआईआर उसमें पूरा का पूरा क्या होता है यहां से जाता है फिर यहां से रिफ्लेक्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन आपको पता है कि अगर यहाँ से मान लो डेंसर मीडियम से दिस इज मान लो रेलर मीडियम डेंसर मीडियम यहाँ से लाइट गई यहाँ से जैसे लाइट गई तो ये टोटल कुछ रिफ्लेक्ट ना होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर ये मान लो क्रिटिकल एंगल से पड़ी हुई है इंसिडेंट हुई है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेलर में जाना चाहिए तभी आपका टी हो सकता है ऐसा नहीं होगा कि रेलर टेलेंसर में आए तो आपका टी आई लाइट जो इंसिडेंट हुई है वो हमेशा डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होगी तभी टीआईआर होगा अदरवाइज टीआईआर नहीं होगा और थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल एंगल ये दो कंडीशन होती है ठीक है क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है टीआईआर पे बेस्ड है एक क्वेश्चन और है अपना इसको आप केमिस्ट्री में भी डाल सकते हो और फिजिक्स में भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं सिंपल इजी क्वेश्चन है हाफ लाइफ टी हाफ आप और रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटो इज रिलेटेड टू फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डीके कांस्टेंट लैम्डा छह ऑप्शन है जिसको फार्मूला पता नहीं करें मैं इसलिए बार बार बोलता हूं 
कि आप लोग बैठने के एग्जाम के देने जा रहे हो तो टेंशन ज्यादा ना रहा है एटलीस्ट फिजिक्स के सारे फार्मूला तो होने चाहिए और अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन ही थे सब कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं थी किसी में चौथा ऑप्शन क्या है साथ साथ मेरे को दिख रहा है कि जो टी आई आप हमें पता है कि जो हाफ लाइट होती है उसका रिलेशन क्या होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लेमडा ये आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है ठीक है कोई भी बच्चा इतना नहीं सोचे जिसको फार्मूला पता डायरेक्ट टिक करेगा तो हाफ लाइट क्या है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लेमडा तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे फिजिक्स के और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए ठीक है एक क्वेश्चन बीच में हमने छोड़ा था उसको कवर कर उसको मैं टॉप टिक बता देता हूँ वो थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे शायद ना कर पाए हूँ ये क्वेश्चन वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है बट आपके लिए कम्पेटेटिव टू जितने भी क्वेश्चन हमने देखे सारे इजी थे इस उनके कम्पेयर में देखे तो थोड़ा ये क्वेश्चन ठीक ठाक है अब वैसे आप सिक्सटी डिग्री रिप्रेजेंटिंग वन सिक्स पोर्सन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ ए मास एंड रेडियंस आप कई लोग होते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो डायग्राम ही नहीं बना पाए होंगे इस कट इट इज रोटेटेड अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग टू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क इट्स मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन अब इसको हम कैसे कर सकते हैं मान लो ये बैच है बैज मैं कैसे बना दू मैं मान लू इस तरह से बैज बना दिया ये सिक्सटी डिग्री है ये बोल रहा है कि जो रिप्रेजेंटिंग वन सिक्स पोर्सन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क सर ऑब्वियस ये बात है सिक्सटी डिग्री है तो वन सिक्स तो यहां से मैंने इस पर डिस्क बना दिया पूरा तो ये मान लो इसका सेंटर हो गया रफ डायग्राम तो ये इसका इतना पार्ट वो बोल रहा है कि हमने इस डिस्क से कट कर दिया और इस एक्सिस के अबाउट इसको आपने रोटेट किया मान लो इस पर इस जो रोटेट अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इमेजिन करो ये यहां से परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पे इसको रोटेट किया हमें पता है कि डिस्क का अगर इसका मास हमें दिया हुआ कैपिटल हमें पूरी डिस्क का अगर ये पूरी डिस्क होती तो इसका जो मूवमेंट ऑफ रेशिया होता है वो हमारे इस पर बैठ हुआ करने का सिंपल तरीका अगर मैंने इसमें इतना सा पार्ट कर, कर दिया वन बाई सिक्स तो इसका जो मूवमेंट ऑफ रेशिया हो जाएगा वो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू वन बाई सिक्स मतलब एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व शुड बी द करेक्ट ऑप्शन खत्म ठीक है एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व इज द करेक्ट ऑप्शन तो हमारे सारे क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के डिस्कस हो गए आई होगा आपको समझ भी आएगा हम आगे हमें बहुत इजी पेपर था फिजिक्स का ऐसा कुछ इसमें किसी भी क्वेश्चन में मुझे डिफिकल्टी नहीं लगी क्योंकि इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए सारे फार्मूला है मोमेंट ऑफ से डायरेक्ट पूछा जा रहा है पी टाइप को किससे रोक करोगे डायरेक्ट पूछा जा रहा है हाफ लाइफ का फार्मूला पूछा जा रहा है और इतने इससे इजी पेपर क्या चाहिए ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच